kawayo tayo dun sa ating mga kasamahan, no? Kung hindi man, no, kahit tungo-tungo lang, nakita, <laughs> maganda na po. Tayo po ba yung handa makuriyo sa Panginoon? Salamat, kayo nagtsinan po ang lahat. Handa na po ba kayong magpuri sa Diyos? Yes. Bigyan mo natin ang palapang ng ating Panginoon. Siyang naratapag na mong mabigyan. Bago tayo magpasimula, manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos kami nagpapasalamat, Panginoon, sa isang privilegio, Panginoon, at lahat na minsan pang makatagpo ka. Minsan pa, Panginoon, makawitan ka namin ng buong puso at pasasalamat sa lahat-lahat ng bagay na iyong ginawa. Panginoon, turuan mo ang aming mga labing umawi ng mga mapuri at pasasalamat lamang sa iyo, Panginoon at Diyos. Salamat po, Panginoon. Walang ibang sasambitin, Panginoon, kundi isang pasasalamat. At sa lahat ng bagay na patuloy mong ginagawa dahil ikaw na ako, ang Diyos na mabuti sa akin. Panginoon, salamat po. At haya ako, Panginoon, sa, sa tanghaling ito. Kunan mo ang ang bawang labi, kunan mo ang bawang puso, Panginoon. Ang pasasalamat na nagmumula sa aming mga puso. Kaya, Panginoon, namin ipinabalik ang pabuhin at samba sa pangalan ng Christ Jesus tayo magsabi na Amen. Amen. Ganoon natin pala pang ating Panginoon. Hey, I'm going to go to the house. I'm going to go to the Yeah. 
pagsariwa pa hawan umaga ang pag-ibig mo sa amin Panginoon ng Diyos ay ngayon na lamang na ibinigay mo ang iyong bukto na anak na si Cristo na ang bawat na sa iyo ang mapahamag magpos mo na roon ng buhay kasama mo Panginoon Diyos salamat po Panginoon sa iyong pag-ibig Panginoon salamat sa iyong pagmamahal ikaw tunay Panginoon ang siyang bumili at umibig sa amin ngayon hindi kami karapat dapat Panginoon kahit kailan ang iyong salita at ang iyong ginagawa Panginoon tapat at maasahan sa lahat ng bagay Panginoon Diyos kaya Panginoon sa oras kong ito Panginoon hayaan mo manatili kami sa katapahan at ang ibig na sa amin kaya Panginoon maigat kami magpapalit ang lahat ng pag-uwi ang lahat ng pasasalaman sa pangalan ni Cristo Jesus na yung magsabi na Amen and Amen Siya may ibang kapal niyo ako And the rain fell, sabi, if the rain fell, and the rain fell, sabi, 
and the flood came, and the winds blew, and slammed against the house, and it did not fall. For it had been founded on the, the rock. rock. Now, ano siya sabi ni Jesus Christ? Mas sabi niya, rain will surely come. Di ba? Winds will surely blow, and then I thought, flood will surely come also. But ito sabi niya, but if your foundation is right, wala kang dapat alalahan mo. Okay ba? So, ano siya sabi niya foundation? Therefore, everyone who hears these words of mine. Whose words? God's words. Sino? Si Jesus. No, si Jesus is speaking here. No, kasi, isipin nyo ha, ang idea, the, the Pharisees, uh, the, the Jewish people were listening. And obviously, they, were, they knew that they had to depend on God's word. They knew that. But for Jesus to claim that you are to hear my words and to take heed of my instructions, medyo iba ko sa kami. As if he's saying, my words as authoritative as my father's words. Nakukan niyo? And then, yeah. So here is Jesus Christ telling us, you see, you cannot avoid storm, but you need to have the right sea in life. So why am I saying that? Kasi dito po sa ating pag-uusapan, ito po ay kwento, kasi recently we had our ano po, yung series on Acts. And what part of the stories, nung, a part of the story ng buong Acts is yung po, ano, yung storm na naranasan po ni Paul. And he had several shipwrecks no, in, the, in his life. Pero dito, it's emphasized natin sa Acts 27, and sana maging assignment yun. Ang base ni Romans 8, those are storms in life that I cannot avoid. <laughs> no, ito naman, natin ito naman yung assignment, ito naman hindi mo yung gagawa. Acts 27. Basahin yung buo yung Acts 27 for us to see how to handle storms, no? Okay? And how it really affects our lives, no? And now, I don't know, it's for your own good. Basahin yung Romans 8. Anyway, Romans 8. Obviously, I cannot, I cannot, no, I was not able to discuss the whole chapter, pero kinukuha lang natin mga bagay that will, will, will hopefully help us. And ito naman, ganun din, Acts 27, how many yan? What, ano yan, mga 44 verses, 44 verses, kung tama yung aking memorya. 44 verses, so hindi natin madidiscuss lahat dyan, nakuha ninyo? So at least, makita na natin mga basic principles that we can learn from this. Sabi niya, itong Acts 27, itong sabi, And but striking a reef where two seas met, they run the vessel aground, and the rose struck, sabi niya, and the rose struck fast and remained immovable, but the stern began to be broken up by the force of the waves. So ano nangyari? na hati yung ano yung yung pinang bat yung pinang barko na sila sa kanila na hati parang yung helicopter kanina na hati no isipin niyo na anak anak sa mga bolyo na parang isip ko lang parang nung puno ng alam ko na way ito na